हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी दोन हजार एकोणीसमध्ये उपयुक्त ठरणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी घडामोडी जे आपण पाहतोय त्याच्यातले आपण ऑलरेडी तीन भाग कवर केलेत आज आपण चौथा भाग पाहणार आहोत त्या भागामधले महत्त्वाच्या घडामोडी ज्या असतील ज्या परीक्षेला विचारल्या जाऊ शकतील अशा अनुषंगाने हे लेसन बनवलं आहे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर लेसन तुम्हाला आवडलं तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा जेवढ्या लाईक जास्त येतील तेवढे जास्त व्हिडिओ बनवण्यात येतील तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आज अपना पहला पॉइंट है तो मे ब्लू वॉटर्स अहोई हाँ तो ये पुस्तक को पुस्तक है वाइस एडमिरल निवृत्त अनूप सिंह ये पुस्तक है नाव का है ब्लू वॉटर्स अहोय तो ये का है तो भारतीय नौदला इतिहास संगे पुस्तक है यह पुस्तका अनावरण भारता के जे नौदल प्रमुख होते एडमिरल सुनील लांबा हैं हस्ते हो तो कि कालावधि मदल ये पुस्तक है तो ये दोन हजार एक दोन हजार दहापर्यंत भारतीय नौदलांनी जी केलेले महत्वाच्या कामगिरी आहे त्या कामगिरीचा आढावा या पुस्तकामध्ये घेण्यात आलेला आहे त्यामुळे हे पुस्तक खूप महत्वाचं आहे ते म्हणजे ब्ल्यू वॉटर्स अहोय सध्या नौ तिन्ही दलाचा सध्या चर्चेत असलेला इश्यू आहे त्यामुळं कदाचित अशा प्रकारच्या पुस्तकावर सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो अनुप सिंग हे त्याचे लेखक आहेत हे तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा ब्ल्यू वॉटर्स अहोय त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे हॉकी विश्वचषक स्पर्धा जी झाली होती तर या हॉकी विश्वचषक स्पर्धेसाठी महत्वाचं काय आहे तर हे झा कुठं कुठ कोणत्या ठिकाणी पार पडली तर भुवनेश्वर ओडिशा या ठिकाणी ही स्पर्धा पार पडलेली होती दोन हजार अठरा करा इथं दोन हजार अठरा हां हॉकी विश्वचषक स्पर्धा भुवनेश्वर ओडिशा या ठिकाणी ही पार पडली होती विजेता संघ ठरलेला आहे तो म्हणजे बेल्जियम बेल्जियमनं औपविजेता ठरलाय तो नेदरलँड नेदरलँडला तीन दोन न पराभूत केलं बेल्जियमनं आणि विजेतेपद पटकावलं होतं तिसऱ्या स्थानासाठी जी लढत झाली त्याच्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया विजेती ठरला इंग्लंडला आठ एकनं त्यांनी पराभूत केलं होतं परीक्षेसाठी महत्वाचं काय आहे एवढं सांगतो बेल्जियम विजेता आहे कारण कंबाईनला फॅक्च्युअल वन लायनरवर प्रश्न विचारले जाण्याचे चान्सेस जास्त राहतात त्यामुळे हॉकी विश्वचषक स्पर्धा दोन हजार अठरा कुठं पार पडली तर भुवनेश्वर ओडिशा पहिलं स्थान हे बेल्जियमचं दुसरं स्थान नेदरलँड तिसरं ऑस्ट्रेलिया एवढ्या गोष्टी माहीत असू द्या महत्वाचं ठरेल त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे देशातला सर्वोत्तम पोलीस ठाणे आता हा जो सर्वे गृह मंत्रालयाने केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये त्यांनी दोन हजार अठरामध्ये देशातले सर्वोत्तम पोलीस ठाणे डिक्लेअर केलेले आहेत त्या डिक्लेअर केलेल्या पोलीस ठाण्यामध्ये एकूण त्यांनी दहा अशी पोलीस ठाणे डिक्लेअर केलीत की जे सर्वोत्तम आहेत त्याच्यामध्ये एकही महाराष्ट्रातलं पोलीस ठाणं नाही आहे हे एक लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये पहिला क्रमांक लागतो तो म्हणजे कालू पोलीस स्टेशन जे राजस्थान मधल्या बिकानर या ठिकाणचं आहे कालू पोलीस स्टेशन दुसरं लाख नंबर आहे तो म्हणजे कॅम्पबेल बे अंदमान मधलं असलेलं आणि तिसरं आहे ते म्हणजे फरक्का पश्चिम बंगाल मधलं म्हणजे देशातलं सर्वोत्तम पोलीस ठाणे हे गृह मंत्रालयाकडून डिक्लेअर झाले त्या दहा मध्ये एकही महाराष्ट्राचं नाहीये कालू पोलीस स्टेशन राजस्थान बिकानेर पहिलं कॅम्पबेल बे अंदमान दुसरं आणि फरक्का पश्चिम बंगाल तिसरं तर हे एक जरूर लक्षात ठेवू शकता फॅक्च्युअल आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कालिया योजना कालिया योजना कोणत्या राज्य सरकारनं सुरू केली तर ती ओडिशा राज्य सरकारनं सुरू केली तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी ही योजना सुरू केलेली होती कोणासाठी सुरू केली तर शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली होती कालियाचा फुलफॉर्म आहे कृषक असिस्टन्स फॉर लिवलीहूड अँड इन्कम अग्युमेंटेशन तर आता एक लक्षात घ्या ह्याच्यामध्ये फक्त त्यांनी असं त्या योजनेमध्ये दिले की ब्याण्णव टक्के शेतकऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल म्हणजे राहिलेले आठ टक्के का नाही याचं रिझन काय सापडलेलं नाही आहे परंतु त्या योजनेमध्ये असं एक महत्वाची तत्व असल्यामुळे ही योजना महत्वाची वाटली मला की आठ टक्के शेतकऱ्यांना का सामावून घेतलं जाणार नाही हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे शंभर टक्के शेतकऱ्यांना का सामावून घेतलं जाणार नाही तर एवढं लक्षात ठेवा की काल योजना ओडिशा राज्य सरकारची आणि ब्याण्णव टक्के शेतकऱ्यांना सामावून घेतले जाईल त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तर सध्या बरेचसे मोठ्या पुलांचं म्हणजे आता बोगीबुल पूल हा चर्चेत होता तर आता आपल्याला देशातले सगळ्यात मोठे पूल आहेत ना तर ते एक ओझर तव्यू असणं गरजेचं आहे परीक्षेला कदाचित अशा टॉपिकवर सुद्धा प्रश्न विचारले जाऊ शकतात तर देशातला सगळ्यात मोठा पूल आहे तो म्हणजे महात्मा गांधी सेतू जो गंगा नदीवर आहे त्याची लांबी आहे ती तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर किलोमीटर दुसरा येतो तो म्हणजे लोहित नदीवरचा भूपेन हजारिका सेतू की ज्याची लांबी आहे नऊ किलोमीटर तिसरा आहे तो म्हणजे माहीम खाडीवरचा राजीव गांधी सागरी सेतू लांबी आहे पाच पॉईंट सहा किलोमीटरचा आणि चौथा येतो तो म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदीवर जो बोगी पूल बोगी बिल बोगी बिल पूल म्हणून ओळखला जातो त्याची लांबी आहे चार पॉईंट नऊ किलोमीटर हा का महत्वाचा आहे कारण देशातला सर्वात लांब दुहेरी पूल म्हणून हा सध्या चर्चेत होता तर ही न्यूज महत्वाची आहे म्हणजे देशातले सगळ्यात मोठे पूल 
तुम्ही गांधी महात्मा गांधी सेतू गांधी नदीवरचा तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर किलोमीटर तर बोगीबोल पुलाची जी लांबी आहे ती चार पॉईंट नऊ किलोमीटर माहीत असू द्या आणि देशातला सर्वात लांब दुहेरी पूल आहे तो तर ही एवढी एक फॅक्च्युअल डाटा आहे की जो तुम्हाला माहीत असायला हवा त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे म्हणजे एक समिती आहे ती समिती आहे विमल जालन समिती कशासाठी नेमली होती तर रिझर्व्ह बँकेचं जी गंगा जेल आहे त्याच्या विनियोगासाठी नेमलेली ही समिती होती या समितीमध्ये सहसदस्य म्हणून माजी गव्हर्नर जे होते डॉक्टर राकेश मोहन तर ते उपाध्यक्ष राकेश मोहन उपाध्यक्ष त्याच्यानंतर भारत दोषी सुधीर मंगकडे आरबीआयचे संचालक सदस्य म्हणून आहेत केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग हे सुद्धा त्याच्यामध्ये सदस्य आहेत आणि एम विश्वनाथन जे आरबीआयचे उप गव्हर्नर म्हणू शकतो आपण डेप्युटी गव्हर्नर ते सुद्धा या समितीमध्ये आहेत म्हणजे परीक्षेसाठी महत्वाचं काय आहे तर रिझर्व्ह बँकेनं गंगा जळीच्या विनियोगासाठी नेमलेली समिती कोणती तर विमल जालन समिती की जे माझ्या आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आहेत आणि त्याच्यामध्ये उपाध्यक्ष आहेत ते राजे राकेश मोहन जे एवढे तुम्ही बाकी लक्षात ठेवू शकता आणि बाकी नावं पण महत्वाची आहेत तर हे एक महत्वाची न्यूज त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रम याच्या अंतर्गत द्वितीय डेल्टा मानांकन जाहीर म्हणजे हे जे आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रम जो आहे तो नीती आयोगाकडून प्रसिद्ध झालेला तर त्याच्या थ्रू नीती आयोग काय करते तर जिल्हा डेल्टा क्रमवारी जाहीर करण्यात आली तर ही दुसरी क्रमवारी आहे या क्रमवारीमध्ये सर्वाधिक सुधारित जिल्हा कोणता किंवा सर्वाधिक मागा जिल्हा कोणता ही अशी क्रमवारीसाठी असलेली असा असलेला कार्यक्रम आहे याच्यामध्ये सर्वाधिक सुधारित जिल्हा तो ठरलाय तो तमिळनाडू मधला वि विरुधुनगर तमिळनाडू मधला विरुधुनगर हा देशातला सर्वाधिक सुधारित जिल्हा ठरलेला आहे त्याच्यानंतर मग दुसरा क्रमांकावर येतो तो म्हणजे नुपाडा ओडिशा मधला नुपाडा जिल्हा सुधारित जिल्ह्यामध्ये तिसरा क्रमांक आहे तो उत्तर प्रदेश मधला सिद्धार्थनगर चौथा येतो तो औरंगाबाद बिहार शहरातला बिहार मधला औरंगाबाद हे ठिकाण जिल्हा आणि ओडिशा मधला कोरापूट हे येतं कमी सुधारणा प्रदेशी जिल्ह्यामध्ये येतात ते म्हणजे किफिरे कुठला येतो किफिरे जो नाव थोडस इंटरेस्टिंग आहे वेगळं वाटेल तुम्हाला परंतु नागालँड मधला जिल्हा आहे की जो सगळ्यात कमी सुधारणा प्रदर्शित करणारा जिल्हा आहे झारखंड मधला गिरिडी हे हा दोन नंबरला राहतो कमी सुधारणामध्ये आणि झारखंड मधला तिसरा आहे तो म्हणजे चत्रा म्हणजे आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की झारखंड मधले आदिवासी भाग आहे जास्त करून तीन जिल्हे असे आहेत की ते झारखंड मधले कमी सुधारणामध्ये पाच पैकी तो एक गिरिडह त्यानंतर चत्रा आणि पाखुड हे जिल्हे तर हे दादाचा फक्त लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर सर्वात प्रगती करणारे म्हणजे फास्ट मुव्हर जिल्हे कोणते आहेत तर कुपवाडा जे बऱ्याच वेळा सध्या चर्चेत असलेला इश्यू पैकी एक आहे जम्मू काश्मीर मधला जसं रांची झारखंड मधला सर्वाधिक फास्ट मुव्हर जिल्ह्यात प्रगती करणारा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश मधला तर एवढे जिल्हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे दिग्दर्शक मृणाल सेन यांचं निधन मृणाल सेन यांचं निधन झालं तर त्याच्याबद्दलची थोडीशी माहिती पाहूया आपण तर यांनी एकोणीसशे पंचावन्न मध्ये रातभर या आपल्या पहिल्या चित्रपटाची निर्मिती केली होती एकोणीसशे पंचावन्न त्यानंतर एकोणीसशे साठ मध्ये बाईसशे श्रावण हा चित्रपटाची निर्मिती केली होती म्हणजे बांगला भाषेतील चित्रपटांची सर्वाधिक जास्त निर्मिती कोणी केली असेल तर ते मृणाल सेन हे वाक्य महत्वाचं आहे बांगला भाषेतील चित्रपटांची सर्वाधिक निर्मिती मृणाल सेन यांनी केलेली आहे मृणाल सेन यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर मिथुन चक्रवर्ती यांचा पहिला चित्रपट होता मृगया याचं दिग्दर्शन सुद्धा त्यांनीच केलं होतं त्यांना जवळजवळ वीस राष्ट्रीय पुरस्कार आहेत बारा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहेत त्यांना मिळालेले महत्वाचे पुरस्कार तर त्याच्यामध्ये दोन परीक्षेसाठी विचारले जाऊ शकतात ते म्हणजे दादासाहेब फाळके पुरस्कार आणि पद्म मधला पद्मभूषण मिळालेला आहे पद्मश्री पण नाही आणि पद्मविभूषण पण नाही आहे पद्मभूषण आणि दादासाहेब फाळके हे सुद्धा पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत शेवटचा चित्रपट त्यांचा कोणता तर दोन साली आलेला आमार भुवन हा शेवटच्या चित्रपटाचं त्यांनी दिग्दर्शन केलं होतं तर मृणाल सेन यांच्याबद्दलची एव्हडी माहिती एक ओझरता व्ह्यू म्हणून घ्या परीक्षेला विचारतीलच असं नाहीये परंतु एक ओझरता व्ह्यू म्हणून माहीत असायला हवं हे मृणाल सेन बद्दलचं रातभोर लक्षात ठेवा बाईशे श्रावण बंगाल चित्रपट सर्वाधिक निर्मिती त्याच्यानंतर मृगया आमार भुवन आणि दोन पुरस्कार त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे शक्ती भट पुरस्कार शक्ती भट पुरस्कार या वर्षीचा दोन हजार अठराचा कोणाला जाहीर झालाय तर ज्या दलित लेखिका सुजाता गिडला हा पुरस्कार जाहीर झालेला आहे म्हणजे पुरस्कार कशासाठी मिळालेला आहे तर प्रथम पुस्तकासाठी हा त्यांना पुरस्कार मिळालाय पुस्तकाचं नाव खूप मोठं आहे अँड समंग इलेपंट अँड अनटचेबल फॅमिली अँड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया एवढं मोठं नाव नसतं हे खूप मोठं नाव दिलंय त्यांनी तर हे असू द्या फक्त ओझरता व्ह्यू त्या महत्वाचं दोन हजार आठ पासून आय थिंक हे पुरस्कार दिले जातात शक्तीवट पुरस्कार 
त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे कोप इंडिया सराव कोप इंडिया हवाई युद्ध सराव चर्चेत होता का चर्चेत होता ऍक्च्युली हा सराव भारत आणि अमेरिका या दोन देशादरम्यानचाच पहिल्यांदा होता त्याच्यामध्ये आता जमा जपानला ऍड करण्याचा निर्णय झालेला आहे आणि जपानला ऍड केले गेलेले आहे त्यामुळे कोप इंडिया सराव परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो तर हा तीन देशाचा आता संयुक्त सराव होणार आहे भारत जपान आणि अमेरिका ऍक्च्युली हा सराव भारतीय हवाई दलाकडून पार पडला केला गेला आणि हा सरावाची पहिली आवृत्ती दोन साली आयोजित करण्यात आली होती तेव्हा भारत आणि अमेरिका हे दोनच देश ह्याच्यामधले सहभागी होते कारण जपान आता लेटेस्ट ऍडिशन झालेली आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे जगातले पहिलं सर्वात मोठं मानवरहित वाहतूक ड्रोन विमान हे कोणत्या देशामध्ये कोणत्या देशानं तयार केले तर तो देश आहे चीननं चीननं जगातलं काय केले सर्वात मोठे मानवरहित वाहतूक ड्रोन विमान तयार केले त्यांनी त्याला नाव देताना काय दिले एफ एच किंवा त्याला फेई हॉंग नाईन्टी एट एफ एच नाईन्टी एट किंवा त्याला फेई हॉंग नाईन्टी एट असं नाव दिलेलं आहे हे मानव रहित जे ड्रोन आहे तर ते किती वजन भार उचलू शकतं तर एक पॉईंट पाच टन एवढं वजन उचलू शकतं आणि चायना अकॅडमी ऑफ एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी संस्थेने विकसित केले तर परीक्षेसाठी फक्त फॅक्च्युअलमध्ये विचारलं जाऊ शकतं ते म्हणजे जगातलं सर्वात मोठं मानवरहित ड्रोन वाहतूक ड्रोन कोणी तयार केले तर चीन आणि त्याचं नाव काय एफ एच नाईन्टी एट किंवा त्याला फेई हॉंग नाईन्टी एट असे आपण म्हणू शकतो त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे दोन हजार अठराचा मॅन बुकर पुरस्कार तर कोणाला मिळाला आहे तर लेखिका उत्तर आल्यांच्या ज्या लेखिका आहेत अॅना बन्स यांना मिळाला आहे कोणत्या कादंबरीसाठी हा पुरस्कार दिला गेला आहे तर मिल्कमॅन या कादंबरीसाठी हा पुरस्कार दिला गेलेला आहे दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे बन्स या पुरस्कार स्वीकारणाऱ्या उत्तर आयर्लंडच्या पहिल्या लेखिका ठरलेल्या आहेत म्हणजे उत्तर आयर्लंडमधून पहिल्या लेखिका आहेत बन्स अॅना बन्स तर ते एक लक्षात असू द्या मॅन बुकर पुरस्कार मॅन बुकर पुरस्काराची सुरुवात केली होती एकोणीसशे एकोणसत्तर साली कुठल्या ग्रुपकडून पुरस्कार दिला जातो तर मॅन ग्रुप यांच्याकडून हा पुरस्कार दिला जातो राशी किती आहे तर पन्नास हजार पाऊंड एवढी याची राशी आहे मॅन बुकर पुरस्कार कोणाला दिला जातो तर जे इंग्रजी भाषेमध्ये लिहिणारे कोणतंही राष्ट्रीयत राष्ट्रीयत्व असल असलेल्या लेखकाला हा पुरस्कार दिला जातो आणि दुसरी अट आहे ती म्हणजे ब्रिटन आणि आयर्लंडमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकासाठी हा पुरस्कार आहे तर एवढे पॉइंट आपण या लेसन मधून कव्हर केलेले आहेत जे कंबाईन पूर्व असू द्या किंवा येणारी कोणत्या परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरू शकतील आय होप की लेसन तुम्हाला आवडली जर आवडलं तर नक्की लाईक करा जेवढे जास्तीत जास्त लाईक येतील तेवढे चांगलं आहे आणि तुमच्या मित्रांना पण नक्की शेअर करा धन्यवाद